আসসালাম আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহি ওবরকাত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পর্বে আমরা দেখার চেষ্টা করব হলো যে functions.php এই পেজটার মূলত কাজ কি বা কি করে কি করতে চায় আমরা যদি কিনা আমাদের যে থিমটি আছে থিমটি চলে যায় এখানে একটা কাজ করি এই থিমে আমরা একটা ক্লাসিক এডিটরটা এখন আপাত দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যাক্টিভ করে দিয়ে নেই ওকে এখন আমরা যখন এই আমাদের থিমটা আছে রাইট আমাদের থিমে আমরা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করার পরে ক্লাসিক এডিটে অ্যাক্টিভ করলাম কোড এখন আমি এইখান থেকে একটা পোস্ট ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি বাট এইখানে আমি ফিচার ইমেজ দেওয়ার কোনো অপশন পাচ্ছি না কি পাচ্ছি না এখানে কোনো ফিচার ইমেজ দেওয়ার কোনো অপশন পাচ্ছি না অথবা যদি আমি পেজে চলে যাই অ্যাড নিউতে ক্লিক করি এখানেও কোনো অপশন পাচ্ছি না এই যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকশন বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট বিভিন্ন ধরনের ফাইল ইনক্লুড করতে হবে বিভিন্ন ধরনের থার্ড পার্টির সমস্ত ফাংশন আমাদের কাজ করানোর জন্য মূলত অটপ্রেস আমাদেরকে একটা ফাইল প্রোভাইড করে সেটা হচ্ছে ফাংশন ডট পিএসপি ফাংশন ডট পিএসপিতে মূলত আমরা যে বিষয়গুলো রাখব সব বিষয়গুলো আমরা এখান থেকে কাজ করব এখন এই ফাংশন ডট পিএসপিতে কাজ করতে হলে আমাদেরকে দুইটা বিষয় খুব লক্ষ্য রাখতে হবে হুক হুকের বিষয় এখন হুকটা কি শুধু জানেন যে অটপ্রেসে হুক আছে হুক মানে হচ্ছে হ্যাঙ্গার হ্যাঙ্গার ধরে ধরে সব কাজ করতে হবে মানে হ্যাঙ্গার সাথে আটকাই দিতে হবে এবং আমরা কাজ শুরু করব যেমন রোদে আমরা জামা শুকাবো রোদে আমরা কি দেই হ্যাঙ্গার দেই হ্যাঙ্গারের সাথে জামাটা আটকায় রাখি ঠিক তেমনি আমরা অটপ্রেসের বিভিন্ন কোর ফাংশনালিটির সাথে অ্যাড করব কোর ফাংশন অ্যাড করব অথবা কোর ফাংশনালির সাথে কোনো একটা ফাংশনের সাথে কোনো একটা সিস্টেম যুক্ত করব বর্ধিত করব এই যে দুইটা কাজ করি এই দুইটা কাজের জন্য অটপ্রেস আমাদেরকে দুইটা হুক প্রোভাইড করে একটা হচ্ছে আরও একটা হুক আছে ডু ডু অ্যাকশন তো আমরা দুইটা হুকের কথা খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখি একটা হচ্ছে অ্যাড অ্যাকশন অ্যাকশন হুক আর একটা হচ্ছে ফিল্টার হুক একটা হচ্ছে অ্যাকশন হুক একটা হচ্ছে ফিল্টার হুক কি একটা হচ্ছে অ্যাকশন হুক একটা হচ্ছে ফিল্টার হুক চলুন এটা আমরা এইখানে সাদা মোটা দেখি আমি কিন্তু এইখানে ওপেন করতেছি আমরা যদি এখন ভিসিতে ওপেন করি একটু এলোমেলো চলে যেতে পারি তো এলোমেলো নিয়ে যে এখানে ওপেন করে দেখাচ্ছি অথবা ভিসিতে যেতে পারি আপনারা পারবেন আশা করছি যেহেতু আপনারা কোড এটাকে কোডার আছেন তো আমি এটাকে ভি এস করে ওপেন করে নিচ্ছি ফাইন ফাইন এইখানে আমরা যদি অটপ্রেসের সাথে নতুন কোন নতুন কোন সিস্টেম বা নতুন কোন অ্যাকশন যুক্ত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে অ্যাকশন হুক কি হুক অ্যাকশন হুক আর যদি অটপ্রেসের অলরেডি একটা সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমের সাথে একটা কিছু বর্ধিত করতে চাচ্ছি বা মিনিমাইজ করতে চাচ্ছি তখন আমাদেরকে তো ফিল্টার হোক তাহলে কথা কম বলে চলুন কি দেখব এ পর্বে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করি তা হলো যে আমাদের এখানে কিন্তু ফিচার ইমেজটা এই থিমে সাপোর্ট করানো নাই তাহলে আমি আমার থিমে সাপোর্ট করাবো তো সাপোর্ট করাইতে হলে আমাকে চলে যেতে হবে ফাংশন ডট পিএসপির ভিতরে তো ফাংশন ডট পি ফাংশনস ফাংশন ডট পিএসপির ভিতরে যে যেহেতু আমি নতুন করে একটা জিনিস অ্যাড করব সেহেতু আমাকে লিখতে হবে অ্যাড অ্যাকশন এই অ্যাড অ্যাকশন হুকটি ব্যবহার করতে হবে হুক নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব সমস্যা নেই আপাতত কিছু জিনিস মুখস্থ করে করেই লেখেন এখন দেখেন অ্যাড অ্যাকশন এটা কি কোন পদ্ধতিতে কাজ করতেছে যারা ও ওপি না জানেন তারা বুঝবেন না আমি এটা কিন্তু ডিটেলস বলব না এইখানে কিছু প্যারামিটার পাস করতেছি তারপরে এটাকে বলে হুকের প্যারামিটার পাস করতেছি আবার ফাংশনের প্যারামিটার যেন জানেন 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 না সে কিন্তু বুঝবেন না কারণ এই এই অ্যাড অ্যাকশনটা কোর অটপ্রেসে লেখা আছে আমরা মাথার উপর দিয়ে ভ্যালু পাঠাই দিতেছি সে ভ্যালু অনুযায়ী সে ডাটা দিয়ে দিবে এটা হচ্ছে মেইন কোর ম্যাকানিজম যাই হোক এটা নিয়ে আলোচনা করবো না এখন এখন তাহলে কি করবেন হাদি ভাই আমি এইখানে এখন যেটা করব একটা হুক লেখবো লেখলাম অ্যাড অ্যাকশন এখানে একটা প্যারামিটার পাস করব এই প্যারামিটারটা একদম বাই ডিফল্ট মুখস্থ রাখতে হবে আমাদের সবাইকে কারণ অটপ্রেস বলে দিছে যে এই প্যারামিটারটা পাস করলে আমি এইটা করে দিব আমাদের থিমটা যখন সেট হবে কেউ সেট দিবে দেওয়ার সাথে সাথেই তার পোস্টে আমি ফিচার ইমেট করে দেবো সাপোর্ট করাই দেবো 
তাহলে লিখতে হবে এ এফ টি আর আফটার সেট আপ থিম আফটার আন্ডার স্কোর এ সি টি ইউ পি সেট আপ আন্ডার স্কোর টি এস থিম আফটার সেট আপ থিম এরপরে আমরা কমা দিব এরপরে আমরা একটা কল ব্যাক ফাংশন নেব এখন যদি আপনি বলেন ভাই কল ব্যাক ফাংশন আমি জানি না প্লিজ গো টু পি এস পি ওকে এখন আমি লিখলাম ডাব্লু পি লার্ন থিম থিম ফাইন এই ফাংশনটা এখানে লিখলাম ফাংশনটা লেখার পরে এই ফাংশনটা আমি এখন এখানে ডিক্লেয়ার করব কি করব ওইখানে কল করছি এখানে ডিক্লেয়ার করব তাহলে এফ not a fluency function exist eta ki jinish ami jani na eta bolbo na eta ke chikte hobe php er dhare karon ei php ne ekhon kotha bolte gele amra ashole amader main je theme development shikhte archi seta shekha theke hariye jabo shesh ei khane eshe ekhon amader ke kaaj korte hobe ki korte hobe kaaj korte hobe tale ekhon jodi ami lekhi je after setup theme er bhitore ki ki support korbe kichu support korai dei kichu bishoy support korai dei এখন ওয়ার্ডপ্রেস সাপোর্ট করার জন্য থিমে সাপোর্ট করানোর জন্য আমাদের একটা মেথড প্রোভাইড করে মেথডটা হচ্ছে অ্যাড অ্যাড আন্ডার স্কোর থিম টি এস ইম থিম আন্ডার স্কোর এস ইউ পিপি ওয়ার্ড ইস সাপোর্ট অ্যাড থিম সাপোর্ট তাহলে ওয়ার্ডপ্রেস কিন্তু আমাদেরকে প্রথমে সেট আপ হওয়ার পরে কি করবে সেটা বললাম ফাংশনের মাধ্যমে এই ফাংশনটা রান হবে এই ফাংশনটা রান হওয়ার পরে অ্যাড থিম সাপোর্ট এই ফাংশনটা রান হবে এবং এর মাথার উপর দিয়ে আমি তাকে বলবো তুমি আমাকে এই 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 জিনিস সাপোর্ট করে দাও তাহলে আমি তাকে যদি এখন বলি যে তুমি আমাকে ফিচার ইমেজটা সাপোর্ট করায় দাও আমার থিমে ফিচার ইমেজটা সাপোর্ট করায় দাও তাহলে আমাদেরকে এইখানে পাস কর পোস্ট হাই পেন টি এইস ইউ এম থামনেল এন এ এন টি এইস ইউ এম বি এন এল নেলস থামনেলস পোস্ট থামনেলস এই জিনিসটা আমাদেরকে সাপোর্ট করাই দিতে হবে এখন কথা হচ্ছে এর পরবর্তীতে আমরা চাইলে স্পেসিফিক কোন পোস্টের মাধ্যমে ওটা সাপোর্ট করাইতে পারি এবার আসেন প্রথমে তো এটা আমি লেখলাম লেখার পরে আমি আমার এই যে থিমটা আছে থিমটাকে একটু রিলোড দিলাম রিলোড দেওয়ার সাথে সাথে সে বলতেছে যে কি দেখেন কল টু আনডিফাইন অ্যাড থিম সাপোর্ট ওই যে আমার একটা প্রবলেম আছে টাইপিং মিস্টেক বলেছি এক লিখেছি আর এক সাপোর্ট এস ইউ পি পি ও আর টি সাপোর্ট আমি বানানো ভুল করেছি কিন্তু ও কিন্তু ঠিকই এরকম কোন ম্যাথড চিনতে পারে নাই বলে এরোড দিয়েছে আমি এখন একটা রিলোড দিলাম এরোডটা নাই এদিকে যদি আসি দেখেন ফিচার ইমেজ দেওয়ার অপশন চলে আসছে এখন যদি আমরা এখান থেকে ফিচার ইমেজ সিলেক্ট করি তাহলে আমাদের ফিচার ইমেজটা লোড হয়ে যাবে তাহলে আমাদের থিমে ইমেজ দেওয়ার অপশন আমরা করে ফেলতে পারলাম এখন যদি আমরা পোস্টে যাই তাহলে পোস্টেও দেখতে পাবো ফিচার ইমেজ দেওয়ার অপশন চলে আসছে বাট মানে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে না আমি স্পেসিফিক কোন একটা পোস্টে কোন একটা এটাকে বলা হচ্ছে পোস্ট টাইপ এই যে পোস্ট এই যে পেজ বা আমরাও আমাদের এগুলো হচ্ছে পোস্ট বলে পোস্ট টাইপ বলা হয় আমরাও একটু যখন বড় হব তখনও কিন্তু আমরা পোস্ট টাইপ আমাদেরকে ক্রিয়েট করতে হবে যেমন টিম মেম্বার ক্লায়েন্ট সেকশন স্লাইডার সেকশন তারপর হচ্ছে যে আরও মোটামুটি যে সমস্ত যা আছে সার্ভিস সেকশন এই সমস্ত করার জন্য কিন্তু আমাদেরকে পোস্ট টাইপ রেডি করতে হবে সেইগুলোকে বলা হবে কিভাবে করব তাহলে আমাকে এইটা আমি অফ করে দিব আমি লিখবো হচ্ছে এরকম করে অ্যাড থিম আন্ডার স্কোর সাপোর্ট সাপোর্ট এইখানে লিখব পোস্ট হাইপেন টি এইস ইউ এম বি এন নেলস লেখার পরে একটা কমা দিয়ে অ্যার এর ভিতরে পাস করে দিব মূলত আমি কাকে কাকে সাপোর্ট করাতে চাই পোস্টের টাইপগুলো এখানে লিখে দিতে হবে পোস্টের টাইপগুলো এখানে লিখে দিতে হবে এখন যদি আমি এখানে শুধুমাত্র পুইএসটি পোস্টটা লিখে দেই এবং এটাকে অফ করে শেষ করি এবার যদি আমি যাই তাহলে এখন আমি কিসে আসি পোস্টে আসি না গুড পোস্টে কিন্তু ফিচার ইমেজটা আছে বাট যদি আমি পেজে যাই অ্যান্ড এখান থেকে অ্যাড নিউতে ক্লিক করি এখন কিন্তু ফস করতেছে না কারণ ভোটের পরে আর ফস করে না ঠিক তেমনি এখন যেহেতু আমি এটাকে সাপোর্ট করাই নাই সেহেতু সে কোকো কলা পাবে না 
এখন যেহেতু সাপোর্ট করিয়েছি এখন বলতেছে ভাইয়া প্রবলেম আছে আমি একই সাথে দুই তিনটাতে সাপোর্ট করাইতে চাই তো এখন এই কাস্টম টু স্টেপটা আপনারা বুঝবেন না কিন্তু জেনে রাখেন যখন আমরা কাস্টম পোস্ট টাইপ জেনারেট করব তখন যেন আমরা এগুলো বুঝতে পারি কাস্টম পোস্ট টাইপ হতে পারে এরকম এসআরভিআই সার্ভিস সার্ভিসে পেয়ে যাবে আবার কমা দিয়ে আমরা এখানে চাইলে পেজেও পাওয়া যেতে পারি স্পেসিফিক জায়গাতেও পাওয়া দিতে পারি এখন যেহেতু পেজও বললাম পোস্টও বললাম এখন দেখেন যে তিন জায়গায় পাবে বাট কিন্তু একটা তো কেড়ে এই দেখেন এখানে কিন্তু চলে আসছে আর সার্ভিস তো এখনো তৈরি হয় নাই সার্ভিস তো তৈরি হয় নাই বাট তৈরি করলে তৈরি করা পোস্ট টাইপগুলোকে আমরা এখানে সেও করতে পারবো এটা অন্য বিষয় আমি যেটা আলোচনা করতেছিলাম তা হলো যে ফাংশনস ডট পিএসপি এই ফাইলটা মূলত কি করে এই ফাইলটা মূলত আমাদের থিমকে ফাংশন আমাদের থিমকে প্রচুর প্রচুর রিসোর্স প্রচুর প্রচুর অ্যাকশন অ্যাড করতে সহযোগিতা করে এবং সমস্ত কার্যক্রম এই ফাংশন ডট পিএসপির ভিতর থেকেই হবে যেমন যদি আমি একটা সিস্টেম জেনারেট করেছি সেই সিস্টেমটা পাওয়া যাবে হলো যে ইসে ইনক্লুড ডট পিএসপি এখানে এখানে আমি একটা ফাইল নিয়েছি সেই ফাইলটা কিছু কাজ আছে কিছু কাজ আছে তখন সেই ফাইলটা আমরা কিভাবে আমরা এখানে অ্যাড করব সে এখানে কিন্তু অ্যাড করতে কোথায় অ্যাড করতে হবে যা কিছু হবে সব কিছু ফাংশন ডট পিএসপি থেকে রান করতে হবে যা কিছু হবে সব কিছু ওই ফাংশন ডট পিএসপি থেকে রান করতে হবে ওকে ওকে এই ছিল মোটামুটি কথাবার্তা এখন যদি আমরা এখানে ইনক্লুড করব আমরা রিকোয়ার্স করব করে আমরা সেই কাজগুলো করে নেব তাহলে আমরা যেটা এই পর্বে আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম তা হলো যে স্পিড মাধ্যমে থিমের সমস্ত অ্যাকশন সমস্ত অ্যাক্টিভিটি পরিচালনা করা হবে অ্যান্ড আফটার থিম সেট আপ একটা হুক লিখেছি অ্যাড অ্যাকশনের ভিতরে একটা প্যারামিটার পাস করেছি আফটার থিম সেট আপ এই আফটার থিম সেট আপ হুকের মাধ্যমে মূলত যখন থিমটাকে সেট আপ দিবে তখন এই ফাংশনটা রান হবে এই ফাংশনটা রান হওয়ার পরে কি হবে এই অ্যাড যা হবে সেগুলো আমরা এই ফাংশনের ভিতরে বলে দিব যা কিছু করতে চাই এই ফাংশনের ভিতরে বলে দিব তাহলে আমরা কি করলাম অ্যাড থিম সাপোর্ট একটা ফাংশন আছে বাই ডিফল্ট সেই সাপোর্ট ফাংশনের মাধ্যমে আমরা পেজের বা পোস্টের বা স্পেসিফিক ক্যাটাগরিতে বা স্পেসিফিক কাস্টম পোস্ট টাইপে আমরা ফিচার ইমেজটাকে কি করে দিলাম অ্যাক্টিভ করে নিলাম ওকে ওকে একটা বিষয় জানলাম আর একটা হলো যে আমরা সাধারণত পিএসপি লেখা শিখেছি পিএসপি ক্লোজ এবং ক্লোজ এখন আমি এটাকে একটু অফ করে দিই এটাকে একটু অফ করে দিই অফ করে দিয়ে দেখি আমার কোনো ধরনের ইরোর আসে কি না কোনো ধরনের ইরোর আসে নাই অ্যান্ড এটাই হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস অ্যান্ড এটাই হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস পিএসপিতে স্টার্ট করবেন বাট শেষের যে গেটার দানটে আছে বা ক্লোজিং ট্যাগটা আছে ক্লোজিং ট্যাগটা দরকার নেই এটা হচ্ছে অটপ্রেস স্ট্যান্ডার্ড এবং এখন মোটামুটি সবাই স্ট্যান্ডার্ড ওকে বাট এই ক্লোজিং ট্যাগটা আবার অনেক সময় যেমন এস টি এম যদি আমরা লেখি তখন কিন্তু লাগবে তখন কিন্তু লাগবে তাহলে আমরা ফাংশন ডট পিএসপি যখন কাজ করব তখন আমরা ক্লোজিং ট্যাগটা দিব না আচ্ছা দিব না হাদি ভাই ফাইন দিবেন না ধন্যবাদ এখন আমি আবার বলে নিচ্ছি আমি এই প্রজেক্ট করানোর সময় যে কাজগুলো করি সেই কাজগুলো কিন্তু আপনার হুবহুব করে রাখতে হবে কারণ এই কাজ কিন্তু আমি আবার পরবর্তীতে দুইবার পরবর্তীতে দুইবার করব না যখন আমি প্রজেক্টে যাব তখন এইগুলোই আমি আস্তে আস্তে করে ইউজ করব এগুলো কিন্তু ফাইল নেওয়া শুরু হচ্ছে প্রজেক্টের দিকে আমরা আস্তে আস্তে করে যাচ্ছি ধন্যবাদ আবারও বলছি এখন আপনার এই থাম এই লেসনে আপনার পড়া কি হবে আপনি সেম টু সেম করবেন করে এই কোডটুকু লেখে আপনি এই ভিডিওর কমেন্টে পেস্ট করবেন এটাই হচ্ছে আপনার হোমওয়ার্ক ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকত